欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战是郑小龙亲选的命定之子，郑导演奖却被断章取义内涵。肖战，肖战是郑小龙亲选的命定之子，最近郑导演奖却被有些人断章取义说内涵。肖战，肖战目前是被多少人极度的发了疯了。郑小龙作为电视剧导演委员会的会长，最近有演讲，他替广大导演发声说，说要把选演员的权利还给导演，不能为流量。这段话可是让很多肖战的黑粉欢心雀跃极了，他们断章取义说大导也躲不过被资本左右的命运。可见郑小龙十年磨一剑的力作《藏海传》，肖战就是被硬塞进去的。这番硬黑的言论真是让我笑到了。想尽办法黑肖战，不管逻辑通不通，就是黑粉的一贯伎俩。《藏海传》立项开始，就有人对选角提出质疑，剧方曾对选角问题做出过专门回应，说角色的选择在初期集思广益，但最终的选择是由导演们拍板。每一个确定的演员都是大家认为最合适角色的人选。前期的几次见面中，导演们就认为肖战的形象气质很符合藏海这个角色。他们和肖战对故事角色进行了很多探讨，肖战也提出了很多自己的想法和问题。据制片人透露，肖战在聊剧本故事的时候总是很细致，说起剧本中的某一场戏，都会说出很多自己对于内容的理解。对他而言，《藏海传》虽然是古装，但创作方向和表演方式又完全不同于以往的参与过的作品，是一次全新的挑战。回应很明确的表明了，肖战就是导演们心中最合适的人选。在《射雕》拍摄期间，郑晓龙还亲赴内蒙进行探班，等待肖战的档期。作为业界权威的导演，郑晓龙有着绝对的话语权。其实，早在2021年的时候，郑导就替广大导演就此问题发声过，呼吁把选角的权利还给导演。这几年，他就此问题持续发生，而黑粉却对此视而不见。针对郑导的正常的发言、断章取义，对肖战进行无底线的攻击。其实，从肖战被中影选中。出演徐克执导的《射雕英雄传：侠之大者》开始，内娱的酸气就盖也盖不住了。各方人马想尽办法对肖战进行污蔑、诋毁，期间还有人企图带资进组进行截胡。但是郑导表示，该项目非肖战不可。可以说，肖战就是郑导亲选的命定之子。大导大制作的项目，谁能不羡慕？这都可以理解。不，肖战说过，想要的靠自己努力争取，不走歪门邪道。所以还是好好练本事是正道，本事成了，自然有大导为你排队。您说是不